Oi pessoal, eu sou a Cris Coimbra, sou voluntária do Caminho Azul, arquiteta e desenvolvo um trabalho com arquitetura sensorial, intuitiva e inclusiva. Você sabe o que é isso? É uma arquitetura pensada em uma atmosfera totalmente favorável a quem tem o TPS, que é o Transtorno do Processamento Sensorial, principalmente os autistas. É um estudo pensado em trazer um bem-estar, onde as adaptações necessárias não restringam o seu uso. Todos podem se beneficiar. É no ambiente que temos nossas experiências através dos nossos sentidos. Por isso, o impacto desse ambiente deve ser positivo. Os estímulos sensoriais devem ser equilibrados e dosados para não termos uma carga sensorial intensa. Um local com muita informação pode ser um motivo de desregulação para um autista. Eu mesma, como arquiteta e mãe de autista, levei um tempo para entender esse ambiente ideal para eles, que é tão sutil e muito intangível também. Mas hoje vou passar umas dicas para esse momento, onde estamos todos mais em casa. Um autista precisa ser estimulado, mas também precisa ter um cantinho em casa tranquilo para se organizar e se regular. Um cantinho da descompressão, como chamamos. Um lugar sem ou pouquíssimo barulho, preferencialmente que tenha iluminação natural, pois é a melhor. No caso, se você precisar de uma iluminação artificial, dê preferência à luz amarela, pois é que ajuda a acalmar e relaxar. Luz branca é muito estimulante. Use cores neutras e claras, principalmente nas paredes. A parede branca não tem erro, viu gente? Na dúvida, pinta de branco. Ou cores frias, que são mais relaxantes também, tipo um azul, um verdinho, fica legal. Um puff, almofadas no chão, são boas acomodações para um aconchego e uma sensação de um, de um abraço. Ou uma rede, o balançar na horizontal também ajuda a relaxar, viu? Ah! Não esqueça de deixar um objeto ou um brinquedo que a criança goste para se identificar e sentir apropriada desse lugar que é dela. Garanto que todo mundo da casa vai curtir também, viu? Por hoje é isso, pessoal. Obrigada!